你们知道吗？在台湾的深山里，有一处狼族圣地，传说中的一个爱情故事。据说狼一生中只会有一个伴侣，直到生死将他们分离。但是有一只百战百胜的狼王，在他母狼死去之后，一直都没有离开过，每天守护在他的墓地旁边。就这样一两百年之后。那只狼王就逐渐修炼成狼人，狼变成狼人，这不是爱情故事，是了在质疑了。姐，你的大学同学很没情调哎，人家好歹也是你同校毕业的学长，尊敬一点。学妹，别理这个无趣的男人啦，赶快有个故事说完呢、啊。狼王变成狼人以后，怎么了？后来那个狼人。他就学会了跟人类一样流眼泪，所以每当他思念他的母狼的时候，他就会流眼泪，一滴一滴，就慢慢成为一片美丽的湖水。但是，他不想要人类打扰他和他母狼，所以他就将那片湖水封闭在云雾之间，谁也都找不到。这几百年来，有很多登山客都想去寻找那处狼族圣地。但是最后谁也都找不到，就算有找到，也是有去无回。有去无回，那意思是？意思就是，应该是被狼王，吧，就把它吃掉了。你也不用像你这样吧？现在知道这故事是假的，传说而已。谁说是假的？那座狼山就在我们家附近。不信你问我姐，姐真的有那座狼山，对不对？你妹太夸张了吧？我妹虽然调皮了一点，但她绝对不会说谎。你是说真的有狼族圣地，有那么一片被泪水流成的湖？嗯，它还有一个很美丽的名字，叫做北极星的眼泪。它象征着对爱情的执着、坚定，还永远的守护。学长，你在看什么？我在看你帮我们公司活动拍的照片，有照片放在网站，听说你们公司的董事长都说你拍的好。作品能够让客户满意，就是我们做摄影师的成就。嗯、他们在办一个摄影比赛，主题是心中的秘境，只有你可以获得优胜奖。就可以跟安妮大师一起工作一个月。你是说 Andy Griffiths？ 你最崇拜的女摄影师，只要你获得优胜奖，就可以成为她的助理，到非洲工作一个月。你是说可以跟她一起工作？天哪、啊！如果可以当她的助理，就算只有一个月，也可以学到很多东西。哎，很想去吧？嗯。可是我又不知道我的照片能不能得奖。台湾优秀人才那么多，不要小看自己。你的作品有你的特色，这是属于你的东西，别人学不来。而且，我对你有信心。我会加油。只是在台湾，还有找到可以称为心中秘境的地方，不好找。我知道一个地方。姐，你在干嘛？洗好澡啦。嗯。爸妈都睡了吗？睡啦、啊！我刚经过他们房间的时候，听到爸在打呼。很喜欢头，干嘛不把头吹干呐、啊？不怕头痛啊？我要等姐帮我擦头发啊。思思，你说我们家后面那个狼山真的很危险吗？去狼山不会危险。但就是不要接近那个狼族圣地就好了。你
，忘记我们隔壁林阿姨家，她儿子就是高中的时候跟她同学毕业的时候去那边玩，结果其他人都顺利下山了，就她一个人说要去狼族圣地，就一直都没有回来。可是那只是个湖啊，湖又不会吃人，湖是不会吃人啦，可是。可是怎样？哦，我就是那只狼，要来吃我！吃啊！好了啦，好了啦，坐好了，你不要玩了，自己擦。姐,姐，你为什么要突然提到狼山的事啊？我就跟自己妹妹聊聊天，不行吗？行，当然行。思思，我明天会去出差拍照哦。去哪里？去台中。我会待个几天，住我一个朋友家。明天一大早就会出发了。你再帮我跟爸妈讲一声。OK， 没问题。我这次去的工作比较忙，可能会忘了打电话回来。要是你们打给我发现没有通的话，可能就是没有讯号，那里讯号不太好。还有妈这两天咳嗽一直都没有好，你要记得煮雪梨水给她喝哦。还有爸，你要劝她不要老是只顾着忙草药店，该休息的时候还是要休息。姐，你确定你是要去台中两天吗？怎么感觉好像要去哪里住了好几年都不管？总之，爸妈就交给你了，你要帮我好好照顾他们，好吗？遵命。好啊，去吹头发。不好意思，请问一下，我想去这个地方，要走哪一条路？啊，从那边往上走就到了。从那边？对。哦，谢谢，谢谢，谢谢。根本就是随便敷衍乱指路嘛，没路了，刚刚应该走另外一条。
好美哦！没想到狼山有这么心旷神怡的地方，这里怎么可能会有狼人深一点，会吵到大家的。哦，哎。你一直捂住眼睛，这样我怎么跟你说话？可以先转过去吗？为什么？因因为你没有穿衣服、啊。洗澡不脱光怎么洗啊？可是，可是什么？可是，哦，好痛！我帮你呼呼，就可以痛。头发好香哦，有妈咪的味道。哦，你叫什么名字？秘密。秘密。秘密。秘密，你要洗碗水吗？呃，不太方便。哎，你们先生，你可以不要泼我水吗你干嘛一直跟着我？你要去哪里？要你管。这黑的黑的是什么啊？相机。相机？拍照用的相机吗？对。你要拍什么、啊？我想拍一个传说。你住这附近？嗯，那你知道有一个湖叫做北极星的眼泪吗？呃，他听说是一个狼族圣地，有一个狼族很凄美的爱情故事。嗯，怎么了吗？